Всем привет. Алло. Алло. Ну скажи. А ты ляешься? Да. Всем привет. Ну как ляв, я видео записываю. Не трансляция, блин, у меня мешки под глазами. У нас утро, мы гуляем с коджиком. Наслаждаемся последними теплыми денечками. Сейчас, какое у нас сегодня? 10 октября. Очень я вот в футболке иду. Вышла в, в, в этом в кофте. И сейчас солнце стало греть. И я в это сняла кофту. Вот, решила. Обычно я снимаю видео с машины, потому что это... Ну, когда что-нибудь в голову... Ну, как в голову? Просто хочется объявиться, что все у нас нормально, все хорошо. Вот, и обычно мне эта идея приходит в машине, когда я еду. Думаю, а, надо записать, потому что давно не было. И так как мне очень-очень многие пишут лично, это спрашивают, куда пропали, что почему видео не выкладываю в Ютубе. Вот, и я решила записать и сказать, что все у нас хорошо. Мы сейчас... Уже опять все хорошо. Слава переболели по второму кругу короной. Ну, кто смотрел наше видео, знает, что мы в декабре болели всей семьей. Вот, и две недели назад Слава с работы принес корону и заразил меня. А детей мы, слава богу, не заразили. Они, слава богу, здоровы. Ну, Люй заболел тоже сейчас, тоже горло болела и все. Ну, тест делали и ПЦР, и такой дома делали три или четыре раза. У него отрицательный, так что у него не корона, у него просто вот горло, ну и голова болела. А горло, это скорее всего, я правда не знаю, как я могла его заразить, потому что я лежала только в нашей спальне, они туда даже не заходили. Ну вот он, почему-то у него то же самое, что у меня. Горло. У меня в этот раз я намного тяжелее перенесла, чем в декабре. Поменяли Славу. Слава в декабре сильно, ну, тяжело перенес. А я так себе. А в этот раз наоборот. Сильно-сильно четыре дня болело горло, что ничто мне не помогало, никакие таблетки, никакие, ничего абсолютно. Вот. Уже все-все перепробовали. Я просто ни ночью, ни днем не могла. Прям как будто вы лезвие по гландам резали вот такие боли рейти были ужасные а потом перешло все в кашель этот кашель вот до сих пор отходит уже сейчас третья неделя но уже можно сказать что все хорошо так иногда кашлю ну там а так тоже я мучилась очень сильно я такой кашель вот сколько я живу на этом белом свете я не помню что у меня такой кашель когда-то был днем и ночью кашляла вот такие дела. Ну, слава богу, все, все, мы уже здоровы, выздоровели и сейчас наслаждаемся отпуском. Вот тоже повезло, можно сказать. Я неделю до, до отпуска заболела короной. Вот заболела, одну неделю у меня была последняя, которая должна была отработать. Я заболела и в прошлую неделю, и эту неделю у меня отпуск. Так что есть время на восстановление. А Слава тоже отболел. Неделю отработал прошлую. И сейчас у него тоже отпуск. Так что эта неделя, он, мы все дома. У детей последняя неделя каникул. У меня последняя неделя отпуска. И Слава в отпуске. Вот, вчера ездили на море на один день. Утром туда, вечером обратно. тоже Погода была просто замечательная. Отлично провели время. Было вообще супер. А сегодня пойдем в японский ресторан. Льюис и Сэмми уже были. Льюис в Дюссельдорфе ездил с своими, своими друзьями. А Сэмми был в, дико... в этом. С классом они ездили в поездку в Берлин. И он там был. Вот. Суп называется Рама. На что, не прямо пойдем? Так длиннее, да? Суп называется японский рамен. Я не знаю, кто ел, не ел. Я никогда не ела его. Но они так, такие прямо ж, очень хотят, чтобы мы попробовали. Говорят, такая вкуснятина. Сами меня прямо еще с Берлина написал. Все, мама, это мой самый любимый суп. 
Посмотрим, сегодня поедем и попробуем, что это такое. Вот такие у нас дела. Ой, погода просто, просто, просто я у меня слов нет. Аж не хочется, чтобы день заканчивался. Небо голубое. Правда, птички что-то не поют сегодня. В лесу вообще благодать. Вот такие дела. Вроде бы больше ничего нового у нас не происходило. Слава работает, слава Богу, ему нравится, привыкает. Вот, с августа месяца он на новой работе. Нравится, все хорошо. Самое главное для здоровья намного лучше, платят лучше. Короче, все хорошо. Только что немножко дальше ехать, а так все, все нормально. Да, Слав? Нравится? Конечно, лучше. Я жалею, что я там 16 лет отработал. Да, он говорит, лучше бы я здесь сразу начал. Ну, кто знал. Сейчас, кстати, встретили его коллегу. Вот вчера, позавчера гуляли тоже с Коджиком, и его коллега шел. И говорит, еще два человека уволилось, сами уволились. Короче, там полная задница у него на этой ферме, где он работал раньше. Вот, так что, слава богу, вот вы как мне говорили, что значит так надо, значит найдет еще лучше, так оно и есть. И неизвестно, если бы он даже, если, его, если бы его не уволили, что бы сейчас там было. Там уходят люди просто оттуда. Во. Ну, этот сам коллега, он уже, ему осталось там пару лет до пенсии, и он говорит, мне уже некуда рыпаться, говорит, я буду уж терпеть. А так, говорит, вот дурдом просто там происходит сейчас на старой его ферме. Так что все хорошо. Вот. Вот такие дела. Хотелось бы, конечно, вот э, видео снять с Турции. Так хочу в Турцию прям сердце разрывается. Но в этом году не судьба была. Надеемся, что на следующий год получится. Вот сейчас особенно мы же в прошлом году или в начале этого года, нет, в прошлом году, к концу прошлого года, когда мы еще не знали, что Слава Воля там, еще до этого, мы уже планировали отпуск на этот год. И мы, Слава, так думали, что поедем, ну вот сейчас на осенних каникулах, вот сейчас бы мы были в Турции, если бы не это увольнение, вот это все. Но вот так все вышло, что... Ничего не получилось. Славе его только неделя дали ему на это. Вот сейчас, наверное, на эти каникулы. У меня-то две недели, как и планировали. Ну, будем надеяться, что на следующий год будет все получится. Очень хочу туда. Очень прямо ж. Мы вчера съездили у нас здесь на море. Тоже. Получили огромное удовольствие. Воздухом подышали. Люис, кстати, сразу говорит, мама, мне намного лучше с горлом. Этот морской воздух, видимо, ему на пользу пошел. Погуляли там, потом пошли в мини-гольф поиграли. И домой. Погода просто была, вот как сегодня. И тепло, и солнечно, и ветра такого. Ну, вообще, почему, можно сказать, не было. Легенький такой. И все, главное, там в куртках. 16 градусов было. В куртках, в сапогах, а мы босиком, в шортах, ну, дети, да, пошли даже в воду, зашли ногами там, походили по воде, погуляли. Веду, что это они? О, собака идет, Слав. <coughs> Тут есть где-нибудь сократить? Ну, все, на этом буду заканчивать. Уже давно тогда далеко не гуляли, в последнее время то дожди были, всегда потиху, ну, маленькие такие круги делали. А сейчас я говорю, давай уже пойдем, как мы ну, далеко подальше. И вот сейчас идем. Я с непривычки аж запыхалась. Ну, блин, вообще не, неохота даже домой заходить. Нам надо еще закупаться и в ресторан. А ты идешь в маечке, а через два месяца уже зима. Да, да через две недели уже Скоро может, Новый год. может быть. Да, а потом уже опять лето. Все, на этом буду с вами прощаться. Объявилась. Все с нами хорошо, все нормально. Надеюсь, у вас тоже. Желаю всем здоровья крепкого, в первую очередь, мирного неба. Чтобы все закончилось, наконец, блин, страшно. 
что происходит сейчас, это все вот это накаляется, накаляется, это ужас просто, поэтому всем желаю мира, чтобы все закончилось, стало мирно и спокойно можно было жить всем людям на этой планете. Все, до следующего видео, всем пока-пока. Вот, хотела еще раз показать вот это вот поилку для зверей, которую мы тут, э, я недавно фотографировала, просто фотку делала, вот, а теперь хотела показать на видео, как оно работает, я обещала показать, вот, здесь у нас вот эта закрытая территория стоит, бачка, оно уже попил, я уже видео, но что-то оно не пошло, поэтому я сейчас перезаписываю. И, к сожалению, уже вы не увидите, как он отсюда пил. Но собаки, они, ну, у них по-другому. Тут мы сами ему вот сюда нажимаем, вот, и, он, и водичка выходит. А буйволы, тут другие косули, которые здесь бегают, они подходят сюда. И своей мордой, носом они нажимают вот на эту красную штуку, и водичка вытекает, и они пьют. Вот так вот это работает. А здесь рядом стоит их кормушка, которую привозят, при, ну, при, привозят тоже сено, там еду для них, и они оттуда едят. Вот, такая, вот так здесь все устроено. Собаки, ну, люди, эти хозяева собак нажимают для них, чтобы они пили, а большие эти животные, которые здесь бегают, они сами пьют. Сами нажимают носом своим и пьют. Здесь такая закрытая территория, потому что здесь буйволы ходят. Ну, я за целый год ни раз не видала, а Слава он уже видел несколько раз здесь их. Вот здесь ворота такие стоят. Потом там, короче, это все полностью огромная-огромная территория, но она вся-вся это, ну, огражденная. Вот весь для людей такое вот устройство. Под наклоном. Что животные не выйдут, это не такие тяжелые ворота. Вот, там стоит, пожалуйста, не кормить. Вот. Потому что здесь все для них есть. Здесь ну, я, мы уже видели лесу, ну, буйволы, само собой, и эти косуль много. Ну, возможно, еще и другие есть животные. Вот здесь даже такая табличка. здесь находится ходит собак только вот на этом на, ну, на поводке держать стоит 25 метров не подходить к буйволам вот. вот мы сейчас проходим вот с обеих сторон здесь все ограждено это все одна огромная территория на несколько километров до да, слах вот с этой стороны, с этой стороны посередине тропинка такая. Вот здесь тоже такие ворота для тракторов или кто тут заезжает. Вот такие большие и для людей вот такие под наклоном. Тоже табличка. Ну все. На этом буду заканчивать теперь точно это видео. Всем всего хорошего.